ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഡി എഫ് സി മീഡിയ പ്ലാനറ്റ് ലീവ് സാക്ഷാത്തു യുഗപുരുഷുടൈന ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനുടെ മാനവാളിക്ക് അന്തിയിച്ചിന മഹാദ്ഭുത ഗ്രന്ഥം ഭഗവത്ഗീത ഏഴു വന്ദല ശ്ലോകാലുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതനു പ്രപഞ്ചനിലോ ഉന്ന പ്രതി മനുഷ്യ തന ജീവിതനിലോ തപ്പക ചതിവി തീരാലെന്നി അട്ടാറു ആ അദ്ഭുത ഗ്രന്ഥാന്നി ചതിവിന വ്യക്തി തന ജീവിതനിലോനി പ്രതി സമസ്യനു എന്തോ സുലുവുകാ എതിർക്കോടമേ കാക്കുണ്ട ആദർശ പുരുഷുടിഗാ കീർത്തിപ്പെടുത്താറു അയ്തി അന്തടി മഹോന്നത ഗ്രന്ഥാനിക്കി പ്രപഞ്ചാനി ക്ഷണാലോ നാശനം ചെയ്യുകല ന്യൂക്ലിയർ ബോംബ്ക്ക് സംബന്ധം ഉണ്ടാ ഈ മാട്ടല വിനഗാനി പ്രപഞ്ച ശ്രേയസ്സിനു കോരി ഭഗവത്ഗീതക്കു പ്രപഞ്ചാന്നി നാശനം ചെയ്യ അണുബോംബുക്കു സംബന്ധമേമിറ്റി അണുബോംബു നിർമ്മാണം വിനുക ഭഗവത്ഗീത ഉണ്ടാ വണ്ടി എന്നോ പ്രശ്നലു മനലോ ചാലാ കലുതായി മരി ആ സന്ദേഹാലക്കു സമാധാനാലു തെളിയാലന്റേ ഈ വീഡിയോനു ചിവരിതാക ചൂടണ്ടി ഗത കൊന്നി രോസുലുഗാ പ്രപഞ്ച വ്യാപ്തങ്ങാ ഉന്ന സിനി അഭിമാനുലന്ത പലികേ ഓക്കേ ഓക്ക മാട ഓപ്പൺ ഹൈമർ എന്തുകണ്ടേ ആ സിനിമാക്ക് ദർശകത്വം വഹിച്ചിന ക്രിസ്റ്റഫർ നോലാൻകി ഉന്ന ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് അടുവണ്ടിതി അദ്ഭുതമായ കഥ കഥനം കലിയന സിനിമാലതോ പ്രേക്ഷകുലനു മന്ത്രമുഗ്ധുലനു ചെയ്യഗല അതികൊതി മന്ദി ദർശകുലലോ ക്രിസ്റ്റഫർ നോലാൻ മുണ്ടു വർസലോ ഉണ്ടാറു അടുവണ്ടി വ്യക്തി ദർശകത്വനലോ വച്ചിന സിനിമ ഓപ്പൺ ഹൈമർ കൊന്നി ദശാബ്ദാല കൃതം പ്രപഞ്ച ഗതിനെ മാറ്റിന ഗൊപ്പ ശാസ്ത്രവേത്ത ഓപ്പൺ ഹൈമർ അനേ വ്യക്തി ജീവിത ഗാഥ ആധാരംഗാ തീസിന സിനിമ ഇതി അസലു എവരി ഓപ്പൺ ഹൈമർ അതനി ഗാഥനെ സിനിമാഗാ തീയാലനി നോലാൻ എന്തുകനുക്കുന്നാറു ഈ സിനിമാക്കി ന്യൂക്ലിയർ ബോംബ്ക്കി ഭഗവത്ഗീതക്ക് ഉന്ന സംബന്ധമേമിറ്റി വണ്ടി വിഷയാലു തിരിയാലന്റേ കൊന്നി ദശാബ്ദാല കൃതം ജരുകിന പ്രപഞ്ച ചരിത്ര ഗുറിഞ്ചി തെലുസ്കോവാലി അതി പന്തൊമ്മിതി വന്ദല നലഭൈ ഐദു ജൂലൈ പതഹാറു അമേരിക്കാലോനി ന്യൂ മെക്സിക്കോ സരിഗ്ഗാ രണ്ടു വന്ദല പതി കിലോമീറ്റർല ദൂരംലോ ഉന്ന ജോർണാഡ ഡെൽ മൂവർട്ടോ അനേ എടാരി വൈപ്പുക്ക് പ്രപഞ്ചം മൊത്തം ചൂസി ഗജഗജ ഊണിക്കിപ്പോയിരുന്നു എന്തുകണ്ടേ ആ റോസേ മാനവ ചരിത്രലോ തൊലിസാരിഗാ ന്യൂക്ലിയർ ബോംബ് ടെസ്റ്റ് ജരുകിന്നി അപ്പുടു പ്രപഞ്ചം മൊത്തം രണ്ടേ രണ്ടു വിഷയാലപൈ മാട്ടലാടുകുന്നാറു അന്തുലോ മഹാ സാമ്രാജ്യാലനു സൈതം ക്ഷണാലലോ ബൂഡിതി ജേസേ ന്യൂക്ലിയർ ബോംബ് ടെക്നോളജീനി അമേരിക്ക സംപാദിൻചിന്നേ വാർത്ത ഒകടി കാഗാ രണ്ടവതി ആ ബോംബിനെ സൃഷ്ടിൻചിന ഓപ്പൺ ഹൈമർ അനേ ശാസ്ത്രവേത്ത ഗുരിഞ്ചി ആയന പൂർത്തി പേരു ജൂലിയസ് റോബർട്ട് ഓപ്പൺ ഹൈമർ ആയന്നി പ്രപഞ്ച ചരിത്രലോ മരോ പേരുതോ കൂട ഗുർത്തുപെട്ടുകൊണ്ടാറു ആദേ ഫാദർ ഓഫ് ദി അറ്റോമിക് ബോംബ് ജീവ മതാനിക്ക് ചെന്നിന ഓപ്പൺ ഹൈമർ തല്ലിദണ്ഡുലു അതടു പൊട്ടക മുനുപി ബ്രതുകു തിരുവു കോസം അമേരിക്കാക്കു വലസ വെള്ളേറു ദാന്തോ ആയന പന്തൊമ്മിതി വന്ദല നാലുഗു ഏപ്രിൽ ഇരവൈ രണ്ടുന അമേരിക്കാലോനി ന്യൂയോർക്ക് നഗരംലോ ജന്മിച്ചാടു ചിന്നതനൻ നുഞ്ചി ചതുവുലലോ തോട്ടി വിദ്യാർത്ഥുല കണ്ടി എന്തോ മുണ്ടുണ്ടേവാടു അതനിക്ക് പന്തൊമ്മിതേഴ വയസ്സു വച്ചേ സരിക്ക് കെമിക്കൽ സയൻസ് ലോ ശാസ്ത്രവേ ി കോരിക്ക പുട്ടിന്തി തന ആശയാന്നി സാധിച്ചുകോടാനിക്ക് പ്രപഞ്ചലോ ഉന്ന അത്യുന്നത വിശ്വവിദ്യാലയാലോ ഒക്കെയിന ഹാർവേർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലോ ജോയിൻ അയ്യാടു അയ്തേ അക്കട ചേരിന വെണ്ടനെ ഓപ്പൺ ഹൈമർ ആരോഗ്യം ബാഗാ ക്ഷീണിച്ചടന്തോ ഒക്കെ ഏടാതി കാലം പാട്ടു ചതുവുക്ക് ദൂരംഗാ ഉണ്ടാടു അയിന അമോഘമൈന തെളിവിത്തേട്ടലു കലിഗിന ഓപ്പൺ ഹൈമർ തന നാലുഗേള ചതുവുനു കേവലം മൂടേള്ളലോ പൂർത്തി ചെയ്സാടു ആ തറുവാത ഫിസിക്സ് പൈ മക്കുവ പെൻസുകോവടന്തോ അമേരിക്ക നുഞ്ചി ജർമ്മനി വെള്ളി അക്കടുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലോ ഗോട്ടിങ്ങിയനിലോ ചേരാടു ആ തറുവാത ഫിസിക്സ് പൈ മക്കുവ പെൻസുകോവടന്തോ അമേരിക്ക നുഞ്ചി ജർമ്മനി വെള്ളി അക്കടുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഗോട്ടിങ്ങിയനിലോ ചേരാടു അലാ തന ജീവിതം കേവലം മേധസ്സുനു പെൻസുകോവടാനികേ അന്നട്ടു ബ്രതികേവാടു ഈ ക്രമലോ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റൈൻ വണ്ടി പ്രപഞ്ച പ്രഖ്യാതി ഗാനിച്ചിന ശാസ്ത്രവേത്തലതോ കൂട പനി ചെയ്സാടു ഇലാ ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സ് പൈ കൂട അതിനു എന്നോ പരിശോധനലു ചെയ്യടം ജരിഗിന്തി അതനി ജീവിതലോ എന്ത എത്തുക്കു എതിഗിന എന്നി വിജയാലു സാധിച്ചിന മനസ്സുലോ ഏതോ തെളിയനി ആവേദന ഉണ്ടേവി ദാന്തോ ഓപ്പൺ ഹൈമർ എപ്പുടു ചൂസിന ഏതോ പോകൊട്ടുക്കുന്ന വ്യക്തില ഡിപ്രഷൻതോ ഉണ്ടേവാടു ആ ഡിപ്രഷൻ വല്ല പ്രതിരോസു ലക്കലീനെന്നി സിഗരറ്റ്ലു കാൽചേവാടു റോസുലോ എക്കോ സമയോ ഏതേനാ പരിശോധനലോ മുനിഗിപ്പോടോ ലേദാ സിഗരറ്റ്ലു കാൽചടം പൈനെ ദൃഷ്ടിപെട്ടേവാടു ഈ ക്രമലോ ആഹാരം കൂട സരിഗ്ഗ തീസ്കുനേവാടു കാദു അതനി ക്ഷേമം കോരേ ബന്ധുമിത്രുലു അതനി ആരോഗ്യം ഗുരിഞ്ചി എന്നെന്നോ ചെപ്പേവാറു അയിനാ ഓപ്പൺ ഹൈമർ എവരി മാട വിനേവാടു കാദു 
ఈ క్రమంలో అతనికి దగ్గరై అతని జీవితంలో ఒక భాగమై అతని మానసిక ప్రశాంతతకు కారణమైంది భగవద్గీత కురుక్షేత్ర సంగ్రామ సమయంలో మానవాళి మేలు కోసం ఆ యుగ పురుషుడు చెప్పిన భగవద్గీత ఓపెన్ హైమర్ కి సర్వస్వం అయ్యింది మొదట ఆంగ్లంలో అనువదించబడిన భగవద్గీత చదివిన హైమర్ ఆ తరువాత యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియాలో సాంస్క్రిట్ ప్రొఫెసర్ సహాయంతో సంస్కృత భాషను నేర్చుకున్నాడు అప్పటి నుంచి సంస్కృతంలో రాసిన భగవద్గీతను చదవడం ఆరంభించాడు అంతేకాదు సంస్కృతంలో రాసిన ఎన్నో భారత ఇతిహాసాలను మేఘదూత వంటి కావ్యాలను చదవడం ఆరంభించాడు ఎన్ని ఉన్నా అతని అభిమాన గ్రంథం మాత్రం భగవద్గీతే ఆ విషయం ఆయనే స్వయంగా ఎంతో మందితో చెప్పేవాడు అంతేకాదు చాలా మందికి భగవద్గీత పుస్తకాలను బహుమానంగా కూడా ఇచ్చేవాడు ఆయన ఆఫీస్ డెస్క్ లో ఎప్పుడు భగవద్గీత పుస్తకం ఉండేలా చూసుకునేవాడు ఆఖరికి హైమర్ కారుకు శ్రీ మహావిష్ణువు వాహనమైన గరుత్మంతుడి పేరుని సూచించేలా గరుడ అనే పేరు పెట్టుకున్నాడు ఒకనాడు హైమర్ సోదరుడు ఒక ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ ఓపెన్ హైమర్ భౌతికంగా హిందూ మతాన్ని తీసుకోవడం గాని హిందూ ఆలయాలకు వెళ్లడం గాని ఎప్పుడు చేయలేదు కానీ అతని అంతరాత్మ మాత్రం పూర్తిగా హిందువుగా మారిపోయిందని చెప్పాడు దీనిని బట్టే అర్థం చేసుకోవచ్చు మన భగవద్గీత ఓపెన్ హైమర్ జీవితాన్ని ఎంతగా ప్రభావితం చేసిందో అని ఇదిలా ఉండగా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిదిలో జర్మన్ నియంత రెండవ ప్రపంచ యుద్ధానికి తెరదీసినప్పటి నుంచి ప్రపంచ రూపురేఖలు పూర్తిగా మారిపోవడం మొదలయ్యింది ఈ క్రమంలో ఆ యుద్ధాన్ని కేవలం ఒక్క బాంబుతో ముగించాలని ఆ తరువాత ఈ ప్రపంచాన్ని మొత్తం తానే నియంత్రించాలని హిట్లర్ అనుకున్నాడు అనుకున్నది తడవుగా జర్మనీలో ఉన్న గొప్ప గొప్ప శాస్త్రవేత్తలను ఒక్క తాటిపైకి తెచ్చాడు క్వాంటమ్ మెకానిక్స్ లో పయనీర్ గా పేరుగాంచిన వర్నర్ హీజన్బర్గ్ అనే శాస్త్రవేత్తను ఆ బృందానికి అధ్యక్షుడిగా చేశాడు అయితే జర్మనీలో జరుగుతున్న విషయాలను తెలుసుకున్న ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టైన్ హిట్లర్ చేతికి ఆ విధ్వంసకర ఆయుధం గనుక చిక్కితే ప్రపంచ భవిష్యత్తు ప్రశ్నార్థకంలో పడుతుందని గ్రహించి ఆ విషయాన్ని ఒక ఉత్తరం ద్వారా నాటి అమెరికా అధ్యక్షుడైన ఫ్రాంక్లిన్ రూజ్వెల్ట్ కి తెలియజేశాడు దాంతో ఫ్రాంక్లిన్ అమెరికాలో ఉన్న టాప్ శాస్త్రవేత్తలతో సమావేశం ఏర్పాటు చేసి హిట్లర్ ఆ విధ్వంసకర ఆయుధాన్ని సాధించడానికి మునిపే మనం తయారు చేయాలని ఆదేశించాడు ఆ సమావేశం తరువాత మన్హటన్ ప్రాజెక్ట్ అనే ఒక చారిత్రాత్మక ప్రాజెక్ట్ కి రూపకల్పన జరిగింది అయితే తొలుత ఈ మన్హటన్ ప్రాజెక్ట్ కి ఐన్స్టైన్ నే హెడ్ గా సెలెక్ట్ చేద్దాం అనుకున్నారు కానీ ఐన్స్టైన్ పుట్టుక రీత్యా జర్మనీకి చెందిన వాడు కాబట్టి అతని వల్ల ప్రాజెక్ట్ డీటెయిల్స్ లీక్ అయ్యే అవకాశం ఉందని భావించిన నాటి అమెరికా ప్రధాని అతని స్థానంలో వేరొక వ్యక్తిని నియమించ కోరాడు దాంతో అమెరికా వాసి అయిన ఓపెన్ హైమర్ పేరు ముందుకు వచ్చింది అతను కూడా ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచిన శాస్త్రవేత్త అవ్వడం న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్ లో ఎన్నో పరిశోధనలు చేసి ఉండటంతో ఓపెన్ హైమర్ ని మన్హటన్ ప్రాజెక్ట్ కి హెడ్ గా నియమించడం జరిగింది ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం అమెరికా మెక్సికో దగ్గర ఒక రహస్య నగరాన్ని నిర్మించింది దాని పేరే లాస్ అలామోస్ మన్హటన్ ప్రాజెక్ట్ కోసం దాదాపు లక్షా ముప్పై వేల మంది పనిచేశారు ఇందులో క్రింది స్థాయి సాధారణ పనులు చేసే వారి దగ్గర నుంచి శాస్త్రవేత్తల వరకు అందరూ ఉన్నారు మన్హటన్ ప్రాజెక్ట్ కి సంబంధించిన ఏ విషయం కూడా బయటకి పొక్కకూడదని ముందు జాగ్రత్తతో అందులో పనిచేసే వారికి ఎన్నో ప్రత్యేకమైన పరీక్షలు పెట్టి ఎంపిక చేయడం జరిగింది అంతేకాదు అక్కడ పనిచేసే ప్రతి ఒక్కరికి ఒక నకిలీ పేరునిచ్చి ఆ పేరుతోనే అందరికీ పరిచయం అవ్వాలని వారి ఒరిజినల్ ఐడెంటిటీని బయట పెడితే కఠిన శిక్షలు ఉంటాయని కూడా హెచ్చరించారు ఏదైనా అనుకోని పరిస్థితిలో ఎవరైనా తమ అసలు పేరును తోటి వారితో పంచుకున్నారని తెలిస్తే ఆ వెంటనే వారిని కఠినంగా శిక్షించేవారు అంతేకాదు మన్హటన్ ప్రాజెక్ట్ జరుగుతున్న సమయంలో ఎవరికైనా పిల్లలు పుడితే బర్త్ సర్టిఫికెట్ లో పుట్టిన ఊరి పేరుకు బదులుగా పిఓ బాక్స్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీ త్రీ న్యూ మెక్సికో అని మాత్రమే ఉండేది ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే అమెరికా చరిత్రలోని అత్యంత రహస్యమైన ప్రాజెక్ట్ గా మన్హటన్ ప్రాజెక్ట్ ని పిలుస్తారు మూడేళ్ల పాటు ఇన్ని కష్టాలు పడి దాదాపు రెండు బిలియన్ డాలర్లు ఖర్చు చేసిన తరువాత ప్రపంచ గతిని మార్చే విధ్వంసకర మొదటి న్యూక్లియర్ బాంబు వచ్చింది ఈ బాంబ్ ని న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ అనే థియరీ ఆధారంగా తయారు చేయడం జరిగింది మన ప్రకృతిలో ఎన్నో రకాల కెమికల్ పదార్థాలు దొరుకుతాయి వాటిలో అత్యంత అరుదైన పదార్థం యురేనియం దీని అటామి 
స్టమక్ నెంబర్ టూ థర్టీ ఎయిట్ అయితే కొన్ని ప్రత్యేకమైన పద్ధతులలో ఈ యురేనియం ని శుద్ధి చేసి యురేనియం నెంబర్ టూ థర్టీ ఫైవ్ ని వేరు చేశారు ఇదే అణుబాంబుకు ప్రధాన మూలకంగా మారింది ఎందుకంటే ఇదో అన్స్టబుల్ ఎలిమెంట్ ఈ యురేనియం టూ థర్టీ ఫైవ్ ని ఒక న్యూట్రాన్ తో ఢీ కొట్టిస్తే ఒక కొత్త న్యూట్రాన్ ఆవిర్భవిస్తుంది ఇలా పుట్టిన న్యూట్రాన్ మళ్లీ మళ్లీ యురేనియం పార్టికల్ ని ఢీ కొడుతుంది ఇలా ఒక చైన్ రియాక్షన్ లా ఆ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతూనే ఉంటుంది ఇలా జరిగే సమయంలో విపరీతమైన ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది ఆ ఎనర్జీ సమస్త ప్రకృతిని మసి చేసేస్తుంది మొదటి న్యూక్లియర్ పరీక్ష జరిగిన తరువాత ఆ బాంబ్ తాము అనుకున్న దానికంటే అత్యంత విధ్వంసకరంగా మారిందని శాస్త్రవేత్తలు గ్రహించారు జర్మనీ కంటే ముందే అమెరికా న్యూక్లియర్ బాంబ్ ని సాధించడం వల్ల ప్రపంచ శ్రేయస్సు జరుగుతుందని ఓపెన్ హైమర్ కూడా భావించాడు కానీ ఆ బాంబ్ ని తయారు చేసిన తరువాత తాను ప్రపంచ నాశనాన్ని తయారు చేశానని తెలిసి డిప్రెషన్ లోకి వెళ్లిపోయాడు అయితే తాను నమ్మిన భగవద్గీతలోని ఓ శ్లోకం అతన్ని ఆ డిప్రెషన్ నుంచి బయట పడేసిందని స్వయంగా ఓపెన్ హైమర్ ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు అందుకు నిదర్శనమే ఈ వీడియో అంటే సమస్త విశ్వాన్ని సృష్టించేది నాశనం చేసేది నేనే నీవు కేవలం నిమిత్త మాత్రుడవు నీవు నీకిచ్చిన పనిని మాత్రమే చెయ్యి అనే అర్థం వస్తుంది దాంతో ఆ సమయంలో మన భగవద్గీత గొప్పదనం గురించి యావత్ ప్రపంచానికి తెలిసి వచ్చింది మళ్లీ ఇన్ని సంవత్సరాల తరువాత క్రిస్టోఫర్ నోలాన్ ఓపెన్ హైమర్ సినిమా తీయడం ఆ సినిమా రిలీజ్ కి ముందు అందులో హైమర్ పాత్రను పోషించిన సిలియన్ మర్ఫీ పలు ఇంటర్వ్యూస్ లో ఆ పాత్ర కోసం తాను భగవద్గీత చదివానని అదో గొప్ప గ్రంథమని పొగడటం సినిమాలో కూడా భగవద్గీత శ్లోకాలు ఉండటంతో భగవద్గీత గొప్పదనం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మళ్లీ మారుమరోగింది మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ తో మళ్లీ మీ ముందుకు వస్తాను మరి ఆ వీడియోలు మిస్ కాకుండా ఉండాలంటే మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ప్రక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ ని ప్రెస్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి